כאן אופיר סגה פרימן, אני מטפל משנת 2005 בנשים שמנסות להיכנס להיריון, מפילות או כאלה שנמצאות במהלך טיפולי פוריות ועדיין לא הצליחו. בשנתיים האחרונות עזרתי ליותר מ-50 נשים להיכנס להיריון שיחזיק עד הלידה באמצעות שילוב של הרפואה היפנית, הסינית, רפואת תדרים וצמחי מרפא. היום אני רוצה לדבר איתך על הסיבות שגורמות לנשים רבות לפנות לטיפולי פוריות טבעיים ולהסביר כיצד הם יכולים להחליף את טיפולי הפוריות המערביים או לבוא כטיפול תומך ומשלים באופן כזה שיגביר את סיכויי ההיקלטות להיריון באופן משמעותי. במידה ואת כבר עוברת טיפולי הזרעה או הפריה, חשוב שתדעי איך הרפואה הזו יכולה לעזור גם לך ואילו מצבים ובעיות היא מסוגלת לגלות שאינם ניתנים לאבחון ברפואת הפריון המערבית. תראי, יש כבוד גדול לרפואה המערבית שבמצבים מסוימים אנחנו חייבים להיעזר בה. אך עדיין, למרות הטכנולוגיה, אחוזי ההצלחה של טיפולי הפוריות המערביים כל כך נמוכים ועם תופעות לוואי לא נעימות, והכי חשוב, שבכל הטיפולים הללו אין התייחסות בפרוטוקול הטיפולי לגבי חוזק המערכת עצמה. ובמילים אחרות, האם העובר מוחזר לסביבה חזקה ויציבה שיכולה לתמוך בהשתרשות ובהתפתחות התקינה של ההיריון. כל זה שעוד לפני מאות שנים, הסינים והיפנים, מבלי להזדקק לאמצעי הדמיה או בדיקות כלשהן, ידעו לאבחן בדיוק רב בעיות בפריון. ויותר מכך, הם ידעו למצוא את שורש הבעיה, להצביע על המערכות או האיברים שאינם מתפקדים כראוי, כמו כן על החסמים האנרגטיים או הפיזיולוגיים, שמונעים היקלטות והחזקת תקינה של ההיריון. בשיטת עשרת מפתחות הזהב לשיפור הפריון, תגלי את החולשות, המחסומים הרגשיים והחוסרים שמונעים ממך היקלטות מהירה. בנוסף, את תכיני את הגוף שלך באופן מקסימלי להשתרשות ברחם, כך שההיריון הזה יחזיק עד הלידה. תשפרי את הזרימה האנרגטית המונעת את ההשתרשות ברחמך, ותחזירי גם את האמונה בעצמך כאישה. ובכך שהגוף שלך יכול להראות. כי בגישה הטבעית, מלבד הורמונים ומרכיבים מכניים כמו רחם, כמות הביציות והאיכות שלהן, המערכת של האישה בכלל היא ישות הוליסטית שלמה שמורכבת מגוף, רוח ונפש. על פי הגישה הזו, הקשרים בין המרכיבים האלו והחוזק הפיזי והנפשי הם אלו שבסופו של דבר קובעים את רמות הפריון של האישה ואת סיכויי ההשתרשות וההיקלטות. השיטה גם יודעת לאבחן פרמטרים רבים שאינם ניתנים לגילוי ברפואה המערבית, כמו טמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי באזור האגן והבטן התחתונה, זרימת דם לקויה, איברים חלשים, חסמים בין הלב לרחם ודפוסים בתת המודע המונעים היקלטות. בנוסף, בטכניקת האבחון ניתן לנתח את מצב המערכות הפנימיות שאחראים על תהליכים הורמונליות וגם את מצב מערכת העצבים המרכזית שחוסר איזון שלה יכול למנוע היקלטות. את כל המצבים האלה המאובחנים ניתן לשפר ולאזן באמצעים טבעיים שפותרים את הבעיה מהשורש. כי הגוף שלנו בסופו של דבר הוא מכונה מופלאה שיודעת לרפא את עצמה. צריך רק לכוון אותו ולהזכיר לו כיצד לבצע את התהליכים הנכונים. כעת יש לך כבר יותר מידע להבין מדוע הגישה הטבעית מביאה לשיעור הריונות גבוה מאוד בקרב נשים, מה שגורם גם לרופאי פריון בארץ ובעולם להמליץ עליה על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה במצבים של אי פריון. אני ממש שמח שהצטרפת אליי למידע החשוב עליו שוחחנו היום. זו גישה ששינתה את חייהן של נשים רבות ועזרה להן להגשים את חלום האימהות. כי מגיע גם לך לעשות את השינוי לא את מייחלת. לחצי עכשיו על הקישור המופיע מטה לקבלת מידע נוסף לחיי הגשמת חלום האימהות שלך.